庭先の雑草を誰でも簡単に刈れるようにと長岡市に住む男性が自動草刈りロボットの開発を進めていますしかしこのロボット草を刈るだけでなく今年全国的に被害が出たある課題も解決しようというのです長岡市の山あい土地を地域プログラミングの仕事をしている水藤裕太さん三十五歳。ここで雑草を自動で刈るロボットを開発しています。でこれがロボットになるんですけど、えー、っと下に歯がついていて、えー、こういう歯が二個ですねついていて、こうくるくる反対側に回って草を刈るっていうような内容になってますね。草刈りロボットロックトラック。人工知能 AI が搭載され、三角コーンを認識しながら、指定された範囲の草を刈っていきます。安全確保のため、カメラに人が映ると AI が検知、自動停止する仕組みになっています。やっぱりここに引っ越してきて、そのもうとにかく草が大変で、もうすぐ伸びてくるし、で、まあ刈っても刈っても伸びますし、もっと簡単に誰でも。高齢者とかでも使えるようにあのお年寄りでも使えるように、えー、新しいシステムできないかなと思って作り始めたっていうところですね4年前までは東京の大手通信会社で IT のシステム開発の管理業務をしていた愛知県出身の水藤さん三つ市出身の妻が里帰り出産したのを機に一昨年新潟へ移住そこで庭先の草刈りの苦労を知り、開発を始めました。しかし、このロボット、ただ草を刈るだけではありません。AI を使って、クマの出没を知らせてくれるというのです。まあ、ここら辺の地域の人が困っている猿とかクマとか検知でき、検知、えー、するための監視カメラとして使えたら便利かなと思って作り始めました。カメラで撮った写真を AI で解析してっていう技術を使ってるんで、あのパイロンとか人以外でも学習させれば何でも検知できるので、AI にクマの画像を学習させ、少しずつ検知できるようになったといいます。では実際にこちらクマの写真をカメラに近づけてみます。動物を検知しました。動物を検知しましたこのように動物が検知されましたと反応しますクマを検知すると写真と合わせて連絡がその画面にはベアークマが近くにいることを知らせてくれますクマの目撃情報が多い土地を地域今月3日には畑で作業をしていた60代の女性がクマに左腕や頭などを引っかかれ怪我をしました水藤さんはこのロボットでクマ被害を防ぎたいと言いますさらに現在は犬や猫など11種類の動物が検知できると言いますが精度はまだ5割ほど研究を重ね実用化を目指しますあの最近は特にクマが怖いっていうやっぱあのゴミ捨て行く時とかにあの遭遇したらどうしようみたいなのとかがあるんでちょっと怖いっていうのですねよりこうクマの脅威がこう自分ごとにとして捉えてもらえるんじゃないかなこう地域の人の安全にあの寄与するんじゃないかなと思ってます草刈りからクマの検知までできるこのロボット。山あいの地域特有の課題に今後役立てられるかもしれません。